வணக்கம் நேயர்களே மற்றும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் அந்த யூடியூப் சேனலில் மீடியாவில் டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடில் ஈஸி இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது வணக்கம் இன்றைக்கி சரியாக பாயிண்ட்டு போயிடுவோம் கதையில் வேண்டாம் இல்லையா நான் சொல்லக்கூடிய நிறைய உண்மையில் முதல் அது முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிடுறேன் ஏன்னா யாரெல்லாம் பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு எனக்கு வாழ்த்து சொன்ன எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இல்லையா உண்மையிலே எனக்கு அதாவது கல்விக்கு என்ன நம்ம அடையாளம் கல்வியோட கல்வியோட பயன்பாடு எங்கே தெரியுமா இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது கற்றவர்கள் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோன்னாக்க தான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை அடுத்த கொண்டு சொல்ல கண்டிப்பாக சொல்லியே கொடுக்கணும் ஏன்னா பற்று தெரிஞ்சிட்டதை மற்றவங்க படாமல் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் ஓகேங்களா நான் வந்து எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு அடுத்த அர்த்தம் இன்னொரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியும் அஞ்சு வருஷம் ஆகும் மூணு வருஷம் ஆகும் நாலு வருஷம் ஆகும் ஆனால் அதெல்லாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் டக் டக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா இதுதான் ஓகே இப்போ பாயிண்ட் போவோம் இப்போ ஸோ அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குது எஸ் ஓ ஸோ ஸோ இல்லையா இப்போ நம்ம சொல்லுவான் ஐ எம் லெட்டர் எழுதுவான் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப பிரபலமான லெட்டர் தான் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் ஐ எம் அனேபிள் டு அட்டன் த கிளாஸ் ஸோ கிராண்ட் மீ ஃபைவ் டேஸ் லீவ் அப்போ இந்த இடத்துல ஸோ அப்படின்னு சொன்னாக்க அதனால் எனவே ஆகையால் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதனால் நீ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படின்னு அர்த்தம் மேடம் மேனேஜர் மேனேஜர் போயிட்டார் ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வாங்க அப்படி என்ன அர்த்தம் மேனேஜர் போயிட்டார் அதனால் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே ஸோ ஸோங்கிற அர்த்தத்துக்கு ஸோங்கிற வார்த்தைக்கு எஸ்ஓ ஸோ அதனால் எனவே ஆகையால் இந்த அர்த்தம் எல்லாருந்தும் தெரியும் இது இல்லாமல் இந்த ரெண்டு அர்த்தம் முக்கியமான அர்த்தம் இருக்குது நிறைய அர்த்தம் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரெண்டு முக்கியமான அர்த்தம் எப்படின்னாக்க இந்த சோங்கிற வார்த்தை எடுத்த உடனே சென்டென்ஸ் எழுந்தாக்கா அதனால் ஸோ கமா யூ கம் டுமாரோ அதனால் நீ நாளைக்கு வா இல்லையா எடுத்தோன்னே சோ இருக்குது இந்த சோ எடுத்தோன்னு தான் அந்த அர்த்தம் இந்த சோ கொஞ்சம் நடுவில் போச்சுன்னு வச்சுங்க ரொம்ப அர்த்தம் எப்படின்னா ரொம்ப அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு பாட்டை பார்த்துருப்பீங்க ஏபிசி நீ வாசி எல்லா முன் கை ராசி ஸோ ஈஸி இருக்கா இல்லையா ஒரு கைதின் டேரிங்கிற படத்தில் கமல் சார் படத்தில் இந்த பாட்டு போடாங்க ஏபிசி நீ வாசி எல்லா முன் கை ராசி ஸோ ஈஸி அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் ஈஸி கிடையாது ரொம்ப ஈஸின்னு அர்த்தம் அப்புறம் ஏன்னா இந்த சோங்கிற வார்த்தை நடுவில் போயிடுச்சு இல்லையா ஏபிசி நீ வாசி எல்லா முன் கை ராசி ஸோ ஈஸி இப்போ சோங்கு போயிடுச்சு வார்த்தைகளுக்கு இடையில் போயிடுச்சு அந்த சோங்கிற வார்த்தை சோங்கிற வார்த்தை மற்ற வார்த்தைகள் இடையில் போயிடுச்சுனாக்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப அதாவது ஏபிசி நீ வாசி எல்லா முன் கை ராசி ஸோ ஈஸினால் ரொம்ப சொல்ல போகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இது தாண்டி வேறு மாதிரி கூட சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னாக்க யார் காலையாவது மிதிச்சிட்டோம் இல்லை யார் யாராவது தொந்தரவு பண்ணுறோம்னாங்க ஐ எம் ஸோ சாரி அப்படிங்கிறான் என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி அங்கே என்ன சொல்லணும் ஐ ஃபீல் ஸோ சாரின்னு சொல்லணும் நான் சொன்னல இன்றைக்கி உணரக்கூடிய விஷயத்துக்கெலாம் ஃபீல் போட்டு சொல்லணும் ஐ எம் சொல்லக்கூடாதுன்னு பட் இருந்தாலும் மக்கள் மாதிரி பேசி பார்ப்போமே சாரிங்க ஐ எம் ஸோ சாரிங்க ஐ எம் ஸோ சாரி அப்போ ஐ எம் போட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் ஸோ வருது அப்படின்னா தான் நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேங்க நான் ரொம்ப சாரிங்க நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேங்க அதான் ஐ எம் ஸோ சாரி அந்த ஸோ எங்கே வருது ஐ தாண்டி ஐ ஆம் தாண்டி அடுத்து வருது நடுவில் அப்போ இது என்ன அர்த்தம் ரொம்பன்னு அர்த்தம் ஓகே எடுத்த உடனே இருந்தால் என்ன அர்த்தம் சோங்கிற வார்த்தை முதல்ல இருந்தாக்க அதனால் எனவே ஆகையால் என்ற அர்த்தம் புரியுதா ஓகே புரியுதா இப்போ நான் நான் ஏன் நிறுத்தி நிதானம் சொல்கிறேன் இந்த மைக் இருக்கு இல்லையா கரக்கறங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இதே ஸோ என்ன பண்ணுறதுனாக்க லாஸ்ட்டில் போயிடுச்சு கடைசியில் போயிடுச்சு எப்படின்னாக்க நான் அப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்க நிறைய பேர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு லைக் தட் லைக் தட்ன்றாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க நான் அப்படி நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் லைக் தட் அப்படின்றாங்க ஐ திங்க் லைக் தட் கிடையாது ஐ திங்க் ஸோ ஐ திங்க் ஸோ இந்த ஸோ கடைசியில் போயிடுச்சா அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படி ஓகே எனக்கு எனக்கு அப்படி தோணுது அப்படின்னா ஐ ஃபீல் ஸோ தோன்றதுக்கு என்ன அது உணர்றதுக்கு ஃபீல் தானே அவன் என்னை வரமாட்டான் பாருங்கள் எனக்கு சொல்கிறான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் என்னைக்கு வரமாட்டான் உடனே நம்ம கேட்பாங்க அவர் மாதிரி ஒன்றை சொன்னானா என்ட்ட சொல்லலை ஆனால் எனக்கு அப்படி தோணுது அப்படி அந்த எனக்கு அப்படி தோணுது அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்படி தோணுது எப்படி சொன்னாக்க ஐ ஃபீல் ஸோ ஐ ஃபீல் ஸோ இந்த ஸோங்கிற வார்த்தை கடைசியாக போயிடுச்சு கடைசியில் போன என்ன அர்த்தம் அப்படி இதே ஸோங்கிற வார்த்தை முன்னாடி இந்த முதல்ல இருந்த என்ன அர்த்தம் அதனால் எனவே ஆகையால் நடுவில் இருந்த என்ன அர்த்தம் ரொம்ப கிளியர் அப்போ அவ்வளோதான் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி அதான் ஸோங்கிற
நடுவில் போட்டால் ரொம்ப கடைசியில் போட்டால் அப்படி ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தேன் ரெண்டாவது பார்க்குறேன்னா நோனா என்ன சார் நோனா என்ன தெரியாது சார் உணவு சார் அப்படின்றீங்களா நோனா இல்லை அப்போ நாட்னா என்ன நாட்ஸ் அதான் நோட்டுமாங்க நோனாலும் இல்லை தான் நாட்னாலும் இல்லை தான் அப்போ நெவர்னா என்ன அதுவும் இல்லை தான் நோனாலும் இல்லை நாட்னாலும் இல்லை நெவர்னாலும் இல்லை இல்லையா அப்புறம் எதுக்கு மூணு தந்தினை பிரித்து வச்சுருக்காங்க அது நீங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு தோசைக்கல்ல எடுத்து ஒரே தோசைக்கல்லு ஒரே மாஸ்டரு ஒரே அடுப்பு ஒரே ஹோட்டலு ஒரே மாவு ஒரே நெருப்பு ஒரே அந்த கப்பு அது எல்லாமே ஒன்று தான் மாவு அரைச்சதும் ஒரே ஆள் தான் ஆனால் என்னென்னா தோசை எடுத்து அப்போ கல்லில் ஊற்றி ஒரு சுற்று சுற்றுனா ஊற்றப்போம் அப்படி கை ரெண் அப்படி இன்னொரு ரெண்டாவது பெண்டு பண்ணால் அது பேர் தோசை மூணாவது பெண்டு பண்ணால் அது பேர் ரோஸ்ட்டு அது வில என்ன அவளுக்கு ஒரு சுற்று சுற்றுனா வில கம்மி அதுக்காண்டி ரோஸ்ட்டுக்கு தோசைக்கு எக்ஸ்ட்ரா மாவு ஊற்ற மாட்டாங்க ஒரு கப்பு ஊற்றுன மாவை தான் இந்த கை இப்படி பெண்ட் ஆகுதுல்ல அந்த பெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வேலை தெரியுமா உங்களுக்கு தோசைக்கு ஒரு வேலை இது வந்து ரோஸ்ட்டு பேப்பர் ரோஸ்ட் நைஸ் தோசை மாங்க அதுக்கு ஒரு வேலை யாருக்கு தெரியாது இன்னும் சொல்ல மாட்டா புரியுங்களா அப்போது இதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்க நோக்கு ஒரு மீனிங் நாட்டுக்கு ஒரு மீனிங் நெவருக்கு எல்லாம் பார்க்க ஒரே கலர் ஒரே தோசைக்கல் ஒரே கலர் தான் ஆனால் விலை எப்படி மாறுது அது மாதிரி மீனிங் மாறும் இன்னும் சொல்ல போனாக்க பார்த்தீங்கன்னா கடையில் இட்லி சாப்பிடுவேன் இட்லி சாம்பார் இட்லி நம்ம இட் கொண்டா இட்லி கொடுங்க அப்படின்னா இட்லி கொண்டாடா வச்சுருவாங்க இட்லி கொண்டா வச்சு சட்னி சாம்பார் கொண்டா வச்சுருவாங்க நம்மளா சாம்பார் எடுத்து ஊற்றி சாப்பிட்டா இட்லி விலை குறை இட் அந்த இட்லியோட வில குறைவு அவன் வரும்போதே சாம்பாரில் போட்டு கொண்டு வந்தானாக்க இட்லி சாம்பார் அது விலை அதிகம் பார்த்துங்க நம்ம எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு அவன் ஊற்றி கொண்டு வரது வில வித்தியாசம் விலை வித்தியாசமாக இருக்கா இல்லை இது வந்து நம்ம இட்லி சாம்பாரா அது சாம்பார் இட்லியா என்ன உள்ட்டா பேர் நம்ம இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்டா இட்லி சாம்பாரா அவன் ஊற்றி கொண்டு வந்தால் சாம்பார் இட்லியா ஐ முன்ன பேரை முன்ன பின்ன ஆச்சு செயலையும் இதை நீ ஊற்றிக்க நான் ஊற்றி தரேன் அதுக்கு விலை அதிகம் சாம்பார் இட்லி விலை அதிகம் ஸோ அது போல் நோ அப்படின்னா இல்லை எங்க பேசும் பேசும்போது நோனாலும் இல்லை தான் நாட்டினாலும் இல்லை தான் ஆனால் நோவை எங்கடா யூஸ் பண்ணோம் ஒன்று பேசுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் மறந்துடாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இது நிறைய பேர் தெரியாது சார் நோனா இல்லை நாட்டினா இல்லை இல்லை தான் அது எங்கடா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டையும் கருத்து டையும் கட்டுறது தான் டவலும் கட்டுறது தான் ஆனால் இன்டர்வியூ போகும்போது டையை கட்டணும் குளிக்க போகும்போது டவலை கட்டணும் அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ரெண்டு கட்டுறது தானே அப்படின்னு நான் இன்டர்வியூ போகும்போது டவலை கட்டி போக முடியுமா இல்லை குளிக்கும் போது எடா டை கட்டிட்டு இருக்கேன் நான் குளிக்க பரம் சொல்ல முடியுமா ஸோ ரெண்டு கட்டுறதை செஞ்சேன் அது மேலே நோனாலும் இல்லை தான் நாட்டினாலும் இல்லை தான் நோ என்பது பேசுவதற்கு பயன்படுத்தணும் நீங்கள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நான் இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தேன் படத்து பேர் என்ன ஜேம்ஸ் மார்ட் நாட் நாட் செவன் அப்படி சொல்லவே கூடாது ஓகே நாட் நாட் செவன் சொல்லவே கூடாது நாட்டுங்கிற வார்த்தை வரவே கூடாது வாயில் நோன் தான் வரணும் ஜேம்ஸ் மார்ட் டபுள் நோ செவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரினில் ஓகே நோ நோ செவன் இப்போ வேறு மாதிரி எப்படி பேசணும் நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க எப்படின்னா இப்போ யாராச்சும் கூப்பிடுவாங்க டே நீ சினிமாக்கு வரையா நோ நோ நான் வரல அப்படிங்க உனக்கு காஃபி சினிமா நோ அப்படிங்க அந்த நோங்கிறத இல்லைங்கிறத சொல்லும்போது நோ வாயால் பேசுறது தான் நோங்கிற வார்த்தை எழுதும் போது தான் நீங்கள் நாட் யூஸ் பண்ணணும் என்ஓடி நாட் ஓகே எழுதுவதற்கு மட்டும் பயன்படுத்துகிற இல்லை தான் நாட்டு பேசுவதற்கு மட்டும் பயன்படுத்துகிற தான் நோ எழுதுவதற்கு பேசுவதற்கு ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்துகிறது தான் நெவர் புரிஞ்சா நெவர்னா என்ன இல்லவே இல்லை கிடையவே கிடையாது முடியவே முடியாது பிடிக்கவே இல்லை ஒருத்தன் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் போகணும்னு வச்சுக்கலாம் தம்பி சொல்லுவோம் ஐ லைக் திஸ் அப்படிமா உனக்கு பிடிக்குதா சரி தம்பி உனக்குடா அண்ணா உனக்குடா அண்ணா நெவர் அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கிடைய இல்லைங்கிறத அழுத்தி இழுத்து சொன்னால் அது பேர் நெவர் ஓகே அது எங்கடா யூஸ் பண்ணலாம் நெவர் என்ன பேசவும் யூஸ் பண்ணலாம் எழுதவும் யூஸ் பண்ணலாம் கிளியரா என்ன சொன்னேன் நோ என்கிற வார்த்தையை பேச மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் நாட்டுங்கிற வார்த்தையை எழுத மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் நெவர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பேசவும் யூஸ் பண்ணலாம் எழுதவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே மறந்துடாதீங்க அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னாக்க ஸோ நாட்டை எப்படி சார் எழுதுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேது இங்கிலீஷ் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் நாட் அப்படிங்கிற வார்த்தை நீ எழுதணும்னா நாட்டை எழுதுறது தானே நோங்கிறது பேசுறதுக்கு நாட்டை எழுதும் போது அந்த நாட்டுக்கு முன்னாடி நாலு விஷயம் வரணும் நாலு விஷயம் போட்டால் தான் நீ நாட்டே போடலாம் அது என்னென்னா சொன்னால் புரியாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஈசு வாசு அது மாதிரி பி ஒப்ஸு பர்ஃபெக்ட் ஒப்பு
ஃபாரின்ல அதான் சொல்ல மாட்டான் அவன் என்ன பண்ணான் பேச ஸ்ட்ரைட்டாகவே அது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறீங்க ஐ கான் ஐ கான் டூ ஏன் அந்த எனக்கு ஐ கேன் நாட் டூனு சொல்கிறீங்க ஏன் கேன் போட்டு நாட் போடுறீங்க ஐ டோன்ட் லைக் அந்த டோன் நாட்டு என்ன அர்த்தம் ஐ டோ நாட் லைக் தானே அங்கேயே டூ போடுறீங்க ஏன்னா நாட்டு பயன்படுத்தும் போது இது மாதிரி கேனு நாட் டூவு ஈஸு நான் ஒன்றும் இப்போ நான் ஐ எம் நாட் டாக்டர் அப்படின்னா ஏன் அங்கே ஐ நாட் டாக்டர் சொல்லுவாங்க எதுக்கா ஐ எம் நாட் டாக்டர் சொல்கிறீங்க எதுக்கா அந்த ஆம் போடுறீங்க அதனால தான் இப்போ இதான் அந்த நாட்டு போட்டாக்க அதுக்கு முன்னாடி டென்ஷன் கண்டிப்பாக போடணும் ஓகே நோ அப்படி கிடையாது அப்படியே போட்டு பேசலாம் இப்போ தான் நம்ம ஃபாரின் மீடியம் பேசுவோம் நோ வச்சு யூ யூ கம் டு ஃபில்ம் அப்படிம்பாங்க ஐ கம் நோ நோ ஐ கேம் நோ எங்கேனாச்சும் பேசுவான் நோ ஐ கம் மா நோன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறமா நான் வர்றேம்மா அப்படின்னா தான் வரல என்ன அர்த்தம் நோ வரல இல்லை ஐ திரும்ப ஐ கம் மா நோ ஐ கம் அப்படிம்மா இல்லைன்னா ஐ நோ கேம் அப்படிம்மா நோ ஒதுக்கி ரெண்டாக வச்சுக்குவோம் ஐ நோ கேம் அப்படிம்மா இல்லை கடைசி வச்சுக்குவோம் ஐ கம் நோ அப்படிம்மா ஐ வான் நோ அப்படிம்மா எனக்கு வேண்டாம் நான் வரலங்கிறது இப்படி சொல்லுவான் நான் எங்கள் நாட்டுக்கு வச்சுக்குவான் அப்படி அவனுக்கு பிரிக்கலாம் தேவையில்லை எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருந்தாலும் நம்ம ஸ்ரீலங்காக்காரங்க தமிழ் பேசும்போது எப்படி ஆணும் வாய்ப்பு வந்து பார்க்குறோம் எப்படி அவன் சுத்தமான தமிழ் பேசுகிறான் பார்க்குறமா இல்லையா அதே போல் இங்கிலாந்துக்காரன் என்ன தான் இங்கிலாந்துக்காரன் என்ன உங்களுக்கு என்ன தான் இங்கிலீஷ் நாட்டுக்கு அவன் சொந்தமாக இருந்தால் கூட நம்ம தான் அந்த முறைப்படி கிராமட்டிக்கலாக பேசுகிறோம் அதை பார்த்து இங்கிலாந்துக்காரன் என்ன பண்ணுறான் ஆணும் எப்படி நம்ம இலங்கை தமிழ் நம்ம ஆணும் வாய்ப்பு வந்து பார்க்குறோமோ அதே போல் இங்கிலாந்து உள்ள காரணம் நம்ம இந்தியன் இங்கிலீஷை வாய்ப்பு வந்து பார்க்குறோம் இதுதான் ஃபேக்ட் இதுதான் உண்மை ஓகேயா இப்போ புரியுதா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ஓஎன் நான்னா இல்லாத நான்னா இல்லாத இப்போ இல்லை இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் என்ஓஎன் நான் அப்படின்னா இல்லாத புரியுதா இப்போ நான் வெஜ் அப்படின்னு சைவம் இல்லாத நான் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் இல்லாத நான் ஏசி ஏசி இல்லாத நான் ஏசி ரூம் அப்படின்னா ஏசி இல்லை ரூமா ஏசி இல்லாத ரூம் அந்த இல்லாதங்கிற வார்த்தைக்கு என்ஓ போட்டு திரும்பவும் என் என் நான் அப்படின்னு திங்கிற நான் கிடையாது அது என்ஏஎன் இது என்ஓஎன் நான் அப்படின்னா தான் இல்லாத புரியுதா நோன்னா இல்லை நோன்னா இல்லாத நான் ஏசி அப்படின்னா ஏசி இல்லாத ஓகே ஸோ நான் ஸ்லீப்பர் ஸ்லீப்பர் இல்லாத ஓகே அன்றைக்கி நோ அப்படி நாட்டு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இனிமேல் நீங்கள் மேக்சிமம் பேசும்போது நோவே பேசுங்க நாட் பேசாதீங்க இப்போ உதாரணமாக ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு புரியுது எனக்கு புரியல ஐ நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு புரியலை ஐ லைக் எனக்கு பிடிக்குது ஐ நோ லைக் எனக்கு பிடிக்கல ஐ வாண்ட் எனக்கு வேணும் ஐ நோ வாண்ட் எனக்கு வேண்டாம் புரியல ஐ நீடு எனக்கு தேவை ஐ நோ நீடு எனக்கு தேவையில்லை புரியல ஸோ இந்த மாதிரி நோ பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களை அறியாமல் அது வந்து உங்களை வந்து சௌரியமாக கம்ஃபர்ட் பண்ணும் உங்களை வந்து என்ன பண்ணும் நீங்கள் எங்கே போகும்போது என்ன பண்ணுனாக்க சீப்பு தலை சீட்டு போகணும் இல்லைனா கிட் வீட்டில் சீவிட்டு போகிறோம் அப்படி ஒரு நாள் சீட்டு போய் தலை கலைஞ்சா கிட்ட போய் பாய எல்லாருமே பாக்கெட்டில் சீப்பு கொண்டு போக மாட்டோம் அந்த ஆஃபீஸ் கிட்ட போகும்போது என்ன பண்ண முடியும் அப்படி அப்படி கையால் அப்படி அப்படி சீப்பு மாதிரி வரலாறு வச்சு செய்கிறோம்ல அது போல் அந்த நோ வந்து பேசும்போது என்ன அப்படி வரலாறு அப்படி செய்யணும்னு நினைத்தோன்னா தலையை சீவிட்டோம் அப்படிங்கிற திருப்தி ஆகிடும் அது போல் நீங்கள் பேசும்போது நோ வச்சு பேசிங்கன்னா வார்த்தை ரொம்ப சீ ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் நாட்டு வச்சு பேசுங்க வச்சுக்கலாம் அதை முடிச்சு கொடுத்த மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் பேசும்போது எப்போவுமே டியர் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ நோனே வச்சு பேசணும் நோ வார்த்தையில் வச்சு பேசணும் ஓகே சார் நெவர் அப்படி இல்லை சொல்லுவாங்கள நோ ஆயிரம் இருந்தும் நோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதில் சாரி எனது கண்ணா நீயும் நானுமா கண்ணா நீ அது பண்ண காலம் மாறினால் கௌரவம் மாறுமா என்ன சொல்ல அடுத்து நேவோ என்னதான் மாறவே மாறாது அப்படின்னு இல்லையா எல்லாமே பாருங்க அதுக்கு ஒரு பாட்டு நோக்கு ஒரு பாட்டு ஏபிசி நீ வாசி நெவருக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது போல் நெவர் நடத்தும் அதை நீங்கள் பேசவும் செய்யலாம் எழுதவும் செய்யலாம் ரெண்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரு இதை நெவர் ஓகே புரியுதுல இப்போ நோங்கிறது இல்லை நாட்டுங்கிறது இல்லை நெவருங்கிறது இல்லை மூணுமே இல்லை தான் நான் நோவை வந்து பேசணும் நாட்டை வந்து எழுதணும் நெவர் பேசணும் செய்யலாம் எழுதணும் செய்யலாம் நான்கிறது இல்லாத ஓகே இப்போ அடுத்த மாதிரி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா புரியுதா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் என்ன ஸ்டில்லு ஃபோட்டோ எடுத்து அது ஸ்டில்லு தான் ஃபோட்டோ எடுக்குமா இல்லையா எப்படி எடுக்கும் எடுக்கணுமா அது ஸ்டில்லு தான் அதே சமயம் என்னென்னா ஸ்டில்லு என்ன இப்போவும் இன்னும் இன்னொன்று எட் இருக்குது ஒய்இடி எட் ஓகே ஒய்இடி எட் ஸ்டில்னாலும் இன்னும் தான் எட்டு நாள் என்ன ஆனால் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க பாசிட்டிவாக பயன்படுத்தினா
நான் படிக்கிறேன் ஸ்டில் ஐம் ஸ்டடிங் ஸ்டில் ஐம் ஸ்டடிங் புரியுதா இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டில்லு போடணும் என்னடா தம்பி சாப்பிட்டியா இன்னும் சாப்பிடலை நெகட்டிவ் தானேப்பா அப்போ என்ன சொல்லுவோம் எட் நோ எட் நோ இன்னும் இல்லை என்னடா தம்பி ஃபோனை வந்துச்சா இன்னும் வரல என்ன தான் எட் நோ புரியுதா இல்லையா அதான் இந்த நெகட்டிவாக சொல்லும்போது எட் நோ இப்போ உதாரணமாக இப்போ நம்ம உங்களை கேட்குறாங்க என்ன தம்பி எங்கே எங்கே சென்னையில் இருக்கீங்க இல்லை இல்லை இன்னும் ஃபாரின் ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஃபாரினாக இருக்கேன் ஸ்டில் ஐ மின் ஃபாரின் ஸ்டில் ஐ மின் ஃபாரின் இன்னும் ஃபாரினாக இருக்கேன் அப்படியா என்னப்பா எஸ் பாஸ் கிடச்சிச்சா எட் நோ சிங்கப்பூரில் இருக்குது வச்சுக்கலேன் எஸ் இன்னும் இன்னும் கிடைக்கல எட் நோ ஓகேயா எட்ஸ் போட்டு நோ அப்போ என்ன பண்ணோம் சாப்பிட்ணா தமிழ் சாப்பிட்டியா இன்னும் சாப்பிடலாம் எட் நோ இன்னும் அவங்க வந்துட்டாங்களா தம்பி எட்டு மணிக்கு வரணும் சொன்னாங்களே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வந்துட்டாங்களா அவங்க இன்னும் வரலப்பா இன்னும் வரல எட் நோ ஸோ இன்னும் வரல இன்னும் கிடைக்கல இன்னும் தெரியல இன்னும் சொல்லி இன்னும் சொல்லி இன்னும்ங்கிற வார்த்தையை சொல்லி அதுக்கப்புறம் இல்லை கிடைக்கல போகலை வரலன்னு சொன்னால் எட்டு போட்டு நோ போட்டுங்க வேறு எதுவுமே தேவையில்லை எட் நோ முடிஞ்சு போச்சு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே உங்களுக்கு ஸோ அதுபோல் ஸ்டில் அப்படின்னா நான் இன்னும் சொல்லி பாஸ்ட் வரணும் இன்னும் இன்னும் நான் நம்புகிறேன் இன்னும் நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் இன்னும் ஸ்டில் ஐ ஹோ ஸ்டில் ஐ ஹோப் இன்னும் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இன்னும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஓகேயா ஸ்டில் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் இன்னும் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் நான் காத்துட்டு இருக்கேன் ஸ்டில் ஐம் வெயிட்டிங் ஸ்டில் ஐம் வெயிட்டிங் அப்படின்னா ரஜினி வந்து பாருங்கள் இந்த வயசில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி என்ன பண்ணுறாரு ஸ்டில் ஹீ இஸ் ஆக்டிங் இன்னும் நடிச்சிட்டு இருக்காரு இன்னும் நடிச்சிட்டு ஸ்டில் ஹீ அவரோட வயசில் இன்னும் ஸ்டில் ஹீ இஸ் ஆக்டிங் அஸ் ஹீரோ இன்னமும் ஒரு ஹீரோவை நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்ன பண்ண இன்னும் இல்லையா எட்டு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஜினி சார் கொடி அறிவிச்சாரா கட்சி கொடி அறிவிச்சாரா இன்னும் இல்லை கட்சி கொடி அறிவிச்சாரா இன்னும் இல்லை எட்டணும் புரிஞ்சா உங்களுக்கு அறிவிக்க தான் போகிறாரு இன்னும் இன்னும் அறிவிக்கலை ஓகே சும்மா இதுக்காக சொன்னேன் தப்பான வச்சுக்கோங்க என் ரஜினி பார்த்துட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் என்னோடய ரஜினி ரசிகராக இருப்பீங்க அவங்க வாழ்த்துக்கள் ஸோ இப்போ எல்லாம் ஸ்டில் கேட்டு கண்டுபிடிச்சா இல்லை ஸ்டில் பாசிட்டிவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாயிண்ட் வருமா சி எஸ் இஇ சி அப்படின்னா பார்க்குறது லுக் எல்ஓகே லுக் ரெண்டும் பார்க்குறதா ரெண்டும் பார்க்குறதா ஆனால் ரெண்டுக்கும் சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னாக்க இந்த பாரு அப்படின்னு சாதாரணமாக சொன்னாங்க சி சி இங்கே பாருங்கள் அவர் சொன்னார் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சாதாரணமாக தம்பி இங்கே பாரு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அப்படின்னா அந்த சாதாரண பாருன்னு சொன்னால் சி சொல்லணும் இங்கே பாரு அப்படின்னா அதட்டி சொல்லணும் சார் இங்கே பாரு உனக்கு அவ்வளோ தான் சொல்லுவேன் இந்த பாரு அப்படின்னு சொல்ல மெதட்டி அதை மெரட்டி சொல்கிறீங்கள ஸோ அந்த மெரட்டி சொல்லும்போது அதட்டி சொல்லும்போது லுக் யூஸ் பண்ணுவோம் லுக் இதான் உனக்கு கடைசி வாணி புரியுதா புரியுதா இதுதான் சி இங்கே பாரு ஏன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் படிக்க சொல்கிறாங்கன்னா புரியுதா இல்லையா சாதாரணமாக ஒரு வார்த்தையை பாருங்கிற வார்த்தையை சாதாரணமாக சொன்னால் சி அதே அதட்டி கமாண்டாக கட்டளையாக சொன்னால் லுக் புரியுதா உங்களுக்கு அதுதான் அடுத்தபடியாக முக்கியமான வார்த்தை என்ன சீக்கிங்கு லுக்குக்கு வித்தியாசம் முடிஞ்சுங்களா அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்க சொல்கிறதுக்கு என்னடா இங்கிலீஷில் அப்படின்னா சொல் ஒருத்தன் சொல்கிறான் சே அப்படிங்கிறான் ஒருத்தன் சொல்கிறான் டெல் அப்படிங்கிறான் என்றல் எது சரி டெல்லு சரியா சே சரியா அப்படின்னா ரெண்டுமே சொல்கிறது தான் ஆனால் ஒரு ஒரு ஆளாக இருந்தாக்க சே ரெண்டு பேரும் இருந்தால் டெல் டெல் என்ன வரும் டிஇ எல் எல் தானே வரும் இங்கிலீஷில் அது மாதிரி டூ என்ன வரும் டிடபிள்யூ அப்போ ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் வச்சுங்க எப்படின்னா இப்போ காந்தி சொன்னார் அப்படின்னு அர்த்தம் காந்தி யார்கிட்ட சொன்னார் உங்ககிட்ட சொன்னாரா இல்லை எங்கிட்ட சொன்னாரா இப்போ காந்தி யார்கிட்ட சொன்னார் யார்கிட்ட சொன்னாருன்னு தெரியல ஆனால் அதில் என்ன தெரியுது காந்திங்கிற ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் தான் இருக்குது மகாத்மா காந்தி சொன்னார் காந்தி மகாத்மா காந்தி சொன்னார் யார்கிட்ட சொன்னாருன்னு தெரியல அப்போ இந்த சப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் தான் வர்றாங்க மகாத்மா காந்தி மட்டும் தான் வர்றாரு அப்போ என்ன சொல்லணும் மகாத்மா காந்தி செட்டு இல்லையா இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இப்போ வேறு மாதிரி வச்சுப்போங்க மகா காந்தி நேரிட்ட சொன்னார் புரியுதுங்களா மகாத்மா காந்தி நேரிட்ட சொன்னார் அப்போ ரெண்டு பேரும் வராங்க மகாத்மா காந்தி வர்றாங்க நேர்மாமா வர்றாங்க இல்லையா இல்லைன்னா மகாத்மா காந்தி மக்கள்கிட்ட சொன்னார் காந்தி வர்றாரு மக்கள் வர்றாங்க இல்லை மகாத்மா காந்தி என்கிட்ட சொன்னார் காந்தி வர்றாரு நான் வர்றேன் இல்லை மகாத்மா காந்தி உங்ககிட்ட சொன்னார் காந்தி வர்றாரு நீங்கள் வர்றீங்க அப்போ ரெண்டு கேரக்டர் வருதா இப்படி ரெண்டு கேரக்டர் வந்தால் டெல் யூஸ் பண்ணணும் டெல் டோல்டு புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ உதாரணமாக வீட்டில் எங்கேயாச்சும் ஆஃபீஸ் இருக்கும்போது
இப்போ ஐ சே கெட் அவுட் சொல்கிறான் இல்லையா இதை டெல் போட்டு சொல்லாமல் ஐ டெல் யூ கெட் அவுட் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் வெளியில் போ கிளியரா நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் நான் உங்ககிட்ட ரெண்டு பேரும் தான் ஐ டெல் யூ கெட் அவுட் புரியுதா அப்போ ஸோ அது மாதிரி இனிமேல் சேக்குன்னு டெல்லுக்கு என்னடா வித்தியாசம்னா ஒரு ஆளை கு ஒரு ஆள் குறிப்பிட்டு சொன்னால் சே ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் சொன்னார்னா அதில் ரெண்டை கேட்ட வந்துச்சுனா டெல் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே புரிஞ்சுட்டு போய் நினைக்கிறேன் ஓகே கடைசியாக ஒன்றையான்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஆறாவது மணிக்குன்னு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கிலீஷ்னால் ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்துக்கிங்க வச்சுக்கலாம் நிறையா பேருக்கு அது பத்து ரூபாய்க்கு வாங்க வேணும் வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்க டிக்ஷனரியாக இருக்கட்டும் டிக்ஷனரியாக இருக்கட்டும் இல்லை பத்து கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கின பெரிய உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய டிக்ஷனரியாக இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை தங்க தங்கத்திலே எழுதுன டிக்ஷனரியாக இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லையா ஆனால் டிக்ஷனரிக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஒரு டிக்ஷனரி அப்படின்னா அது என்ன அது ஒரு 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 விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு புக்குள்ள என்ன இருக்கும் எழுதப்பட்ட பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட அச்சுக்கள் இருக்கும் ஒரு பேனால் என்ன இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அப்படிதானே ஒரு 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 மூ அப்படிதானே இருக்கும் ஸோ உடம்புல என்ன இருக்கும் உடம்புல பெட்ரோலாக இருக்கும் உடம்புல நரம்பும் எலும்பும் ரத்தமும் தசையும் இருக்கும் ஸோ எதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் இல்லையா அது போல் பெட்ரோல் வானத்தில் இருக்குமா பூமியில் தான் இருக்கும் சூரியன் எங்கே இருக்கும் பூமிக்குள்ள இருக்குமா வானத்தில் இருக்கும் ஸோ இது போல் எதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அது மாதிரி டிஸ்னரிக்குள்ள ஒரு முக்கிய விஷயம் தெரிஞ்சுங்க இன்றைக்கி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் இது டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் டிப்ஸ்னால் டூ இம்ப்ரூவ் ஃப்ராம் டு சர்வீஸ் அர்த்தம் டிப்ஸ் டி ஃபார் டூ ஐ ஃபார் இம்ப்ரூவ் பி ஃபார் ஃப்ராம் டு ஹேஸ் ஃபார் சர்வீஸ் டூ இம்ப்ரூவ் ஃப்ராம் டு சர்வீஸ் அதான் டிப்ஸ்னு பேர் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம டிப்ஸ் கொடுக்குறோமா ஏன் டிப்ஸ் கொடுக்குறான் அவன் நல்லபடியாக சர்வீஸ் பண்ணனாக்க நம்ம கேட்குறது முடியும் கொண்டாந்து சாம்பார் ஊற்றுனாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கேட்குறது முடியும் கொண்டாந்து தண்ணி வச்சானாக்க நம்ம போய் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணால் லேட் பண்ணாமல் கரெக்டாக கொண்டாந்து சர்வீஸ் பண்ணனாக்க ஒவ்வொரு ட்ரிப்பை சர்வீஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸன்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா சார் ப்ளீஸ் சார் ஓகே சார் வேறு எதுவும் சார் ஓகே சார் சார் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது சாம்பார் குறைஞ்சி போச்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம குறிப்பிருந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க கரெக்டாக ஒன்றா சாம்பார் வைப்பான் நம்ம சாமான கேட்க மாட்டான் சார் சாம்பார் சார் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ அவனுடைய அந்த ப பணிவிடை அவனுடைய சர்வீஸ் நல்லா இருந்தால் என்ன பண்ணுவானாக்க நம்ம பாராட்டி போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னாக்க இப்போ எண்பது ரூபாய் சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னும் மிச்சம் இருபது ரூபா இருக்கும் அதை ஒன்று கொடுத்து இந்த பாச்சு சாப்பிட்ணும் அந்த இருபது ரூபா நமக்கு பெரிய பணம் தான் அது ஏன் அவன் கேட்காம நமக்கு அவன் தரேன் அப்படின்னாக்க தட் இஸ் டிப்ஸ் டிப்ஸ் மின்னது இப்படி இருபது ரூபா பணத்தை என்ன பண்ணுவோம் அவன் செஞ்சு சேவையை பாராட்டி கொடுக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான் அடுத்த வர கஸ்டமருக்கு இன்னும் பெட்டராக பண்ணுவான் ஸோ அதான் டூ இம்ப்ரூவ் ப்ராம் டு சர்வீஸ் அவனுடைய ப்ராம் டு சர்வீஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கறதுக்கு தான் அந்த பணம் அதான் டிப்ஸ் ஓகே இது சின்ன டிப்ஸ் தான் பார்த்துங்க இப்போ அடுத்தபடியாக டிக்ஷனரிக்குள்ள மூணு விஷயம் தாங்க இருக்கும் அந்த மூணு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது மூணு சீட்டு மாதிரி ஒரு ஜோக்கர் மாறி மாதிரி போடுவாங்கல்ல ஒரு மாறி மாதிரி போடுவாங்கல்ல அது மாதிரி மூணே விஷயம் தான் டிக்ஷனரிக்குள்ளே இருக்கும் நம்பர் ஒன்று வந்து நவுன் நம்பர் டூ வந்து வேவ் நம்பர் த்ரீ வந்து அஜெக்டிவ் புரியுங்களா நம்ம நவுன் ஃபஸ்ட் வந்து நவுன் வேர்ப் அண்ட் அஜெக்டிவ் இந்த மூணு தான் டிக்ஷனரிக்குள்ளேயே இருக்கும் நான்காவதா ஒன்று டிக்ஷனரிக்குள்ளே இருக்காது மூணு விஷயத்து கண்ட மூணு விஷயம் தான் டிக்ஷனரிக்குள்ளே இருக்கும் டிக்ஷனரி என்ன தமிழில் அப்படின்னு அர்த்தமாக அருஞ்சொற் பொருள்மா அது என்ன அருஞ்சொற் பொருள் அப்படின்னா ஒரு மொழி பேசணும் அப்படின்னாக்க நாட் ஓன்லி இங்கிலீஷ் நாட்டை சொல்லக்கூடாது ஓகே அதான் ஐ ஆம் ஐ ஆம் நாட் இது வந்து நாக்குனா ஐ ஆம் நாட் சேயிங் ஓன்லி ஃபார் இங்கிலீஷ் அர்த்தம் அதான் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுக்கலையா இது இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் சரி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் தமிழ் எந்த மொழி சிங்களம் எதோ ஒரு மொழி பேசும் உருது ஏதோ போஜ்புரி இல்லை மராட்டி நீங்கள் குஜராத்தி எந்த மொழி உலகத்தில் உள்ள எந்த மொழி பேசுனாலும் சரி அந்த மொழியில் மூணு விஷயம் தாங்க இருக்கும் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் நினைக்கல டிஸ்ட்ரிக்குள்ள விஷயம் உள்ள அந்த மூணு விஷயம் ஒரு மொழிக்குள்ள விஷயம் ஒரு மொழியில் உள்ள விஷயத்தை தூக்கி தான் டிக்ஷனரிக்குள்ளே வச்சுருக்கான் டிக்ஷனரி மொழி இல்லை மொழி தான் டிக்ஷனரி ஓகேல சொல்லுவாங்களே ஒரு தான் வந்து நடமாடும் டிக்ஷனரி அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஸோ மொபைல் டிக்ஷனரிம்பாங்க அது போல் அது என்ன என்னன்னாக்க நவுன் பேர்ப் அஜெக்டிவ் இது தான் எல்லா மொழியிலையும் இருக்கும் எல்லா மொழியிலையும் இருக்கும் நம்ம இங்கிலீஷ் நடிச்சிட்ருக்கான் சார் இங்கிலீஷாக தான் நவுனா நவுன் வேப்ப அஜெக்டிவ் இங்கிலீஷா அதை இங்கிலீஷுக்கு சொல்கிறீங்க தமிழ்லேயே அப்படி தான் ஒரு பொருள்
இது செய்கிற வேலை வந்து எழுதுறது ஸோ அந்த பேனா என்பது தான் இங்கிலீஷ் நவுன் இது செய்கிற வேலை இருக்குல்ல எழுதுறது அதான் இல்லையா சரி பேனா எழுதுது ஓகே புரிஞ்சிட்டீங்களா பேனாங்கிறது இந்த பேனா என்ன பேனாது நீங்கள் பார்க்கலாம் சார் ஊதா பேனா சார் ப்ளூ பென் அப்போ இந்த ப்ளூ எதை குறிக்கிறது இந்த பேனா குறிக்கிது இந்த ப்ளூ எதை குறிக்கிது இந்த பேனா என்ன கலரில் இது என்ன பேனாது ரெட் பென் இல்லையா ரெண்டும் பேனா தான் ரெண்டும் பேனா தான் ரெண்டு ரெண்டு பேனாங்கிற பொருள் ரெண்டும் பொருளை தான் குறிக்கிறது பேனா தான் இதுவும் பேனா தான் ஆனால் இது என்ன பேனா ரெட் பேனா இது என்ன பேனா ப்ளூ பேனா இல்லையா இது சிகப்பு பேனா இது ஊதா பேனா அப்போது இந்த பொருள் எப்படிப்பட்ட பொருள் அப்படிங்கிறது பொருளுக்கு ஒரு அடையாளம் அது எப்படிப்பட்ட பொருள் அப்போ இது சொல்லலாம் புது ப்ளூ பென் சொல்லலாம் ரெட் பென் சொல்லலாம் இல்லை பழைய பேனா சொல்லலாம் இல்லை உடஞ்ச பேனா சொல்லலாம் இல்லை இப்போ காஸ்ட்லியான பேனா சொல்லலாம் ரொம்ப சீப்பான பேனா சொல்லலாம் இல்லை ஓசி பேனா சொல்லலாம் இல்லையா கிஃப்ட் பேனா சொல்லலாம் அப்போ பேனா எப்படிப்பட்ட பேனா அது பழைய பேனாவா ஓட்ட பேனாவா நல்ல பேனாவா அது பேனா எப்படிப்பட்ட பேனா ஸோ அந்த பேனா எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை போடுங்க அதே மாதிரி இல்லையா அது மாதிரி பேனா வந்து என்ன செய்யுது எழுது எப்படி எழுது பேனா பட்டையாக எழுது பேனா ஷார்ப்பாக எழுது பேனா சாஃப்டாக எழுது பேனா ரஃப்பாக எழுது அது எப்படி எழுதுது ரஃப்பாவா சாஃப்டாவா ஸ்மூத்தாவா சொல்கிறீங்களா இல்லை இந்த மாதிரி அடிஷனல் வார்த்தை போடுறீங்களா அந்த அடிஷனல் வார்த்தைக்கு பேர் தாங்க அப்ஜெக்டிவ் கிளியரா பேனாங்கிறது நவுன் எழுதுறது வேர்பு இந்த முன்ன பின்ன போட்டிங்கன்னா ஊத பண்ண கருப்பு பண்ண அந்த பண்ண இந்த பண்ண பாப்பா பட்டை அழுது சாஃப்டாக அழுது ஸ்மூத்தாக அழுது இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் இது அட் நவுன் அட் ஒருமாங்க அப்ஜெக்டிவ் இந்த மூணு விஷயம் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் எந்த முடியுமே ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் எப்படி தான் அப்படி தான் அப்படி தானே இதை யூடியூப் சேனல் ஓரளவு தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் லைவாக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு சேலஞ்ச் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு விஷயத்த சொல்ல வர உங்கள்கிட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்ன படித்தீங்கன்னா வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஆனால் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்னா உங்களுக்கு ஒரே நாளில் கிடையாது டுவெல் டேஸ் பன்னெண்டு நாள் டைம் தரீங்க பன்னெண்டு நாளில் நீங்கள் வந்து இந்த ஈஸி இங்கிலீஷை வந்து நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு டீச் பண்ண மாதிரி ஐ வில் மேக் உங்களை உருவாக்கிடுவேன் ஓகேங்களா பன்னெண்டு நாள் தான் பன்னெண்டு நாள் இந்த சென்னையில் கோச்சிங் இருக்குது ஈஸி இங்கிலீஷ்ன்னு சொல்லி டுவெல் டேஸ் தான் சென்னையில் கோச்சிங் சென்டர் இருக்குது விருகம் பக்கத்தில் தான் இந்த அட்ரஸ் போட்டுருக்க நம்பரில் ஃபோன் பண்ணி காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுங்க அந்த இமெயில் அட்ரஸ் உங்களை அனுப்ப நம்ம நீங்கள் கோர்ஸ் பண்ண விரும்பினா சொன்னால் வெறும் பன்னெண்டு நாள் வெறும் பன்னெண்டு நாள் ஸ்டே பண்ணுங்கள் பன்னெண்டு நாள் ஸ்டே பண்ணி இல்லை அப்படின்னாக்கா சார் நான் ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கலான்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் நீங்கள் வந்து ஆறு நாளில் பாஸ் பண்ணுவோம் ஆறே நாள் போதும் உங்களுக்கு ஓன்லி சிக்ஸ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸில் உங்களை வயசு நாற்பது இருக்கலாம் ஐம்பது இருக்கலாம் இருபது இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சு இருக்கலாம் முப்பது இருக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு வெறும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அந்த இருபது ஒரு நாள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது இரு தட் மீன்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாமே எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்காம் பிஇ பிடெக் எம்இ எம்டெக் என்ன வேணா நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் டெட் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் படிச்சுக்கலாம் என்ன படிச்சுக்கலாம் எம்பிஏ என்ன படிச்சுக்கலாம் அது 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 பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த அதெல்லாம் படித்து உங்களுக்கு தெரியாத இங்கிலீஷை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை ஈஸியாக உங்களுக்கு டீச் பண்ணி கொடுத்துருவேன் இது இட்ஸ் நாட் அ வேர்டு வேர்ட் ஃப்ரம் த மவுத் இது என்ன வாயிலேன்னு சொல்கிற வார்த்தை கிடையாது ஆனால் என்ன ஒன்று அப்படின்னாக்க நீங்கள் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆர்வம் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆர்வம் வந்தால் போகிறோம் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அந்த ஈஸி இங்கிலீஷை இந்த இந்த பாட்டில் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம் அப்படின்னாக்க இதனால் வரையும் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் நான் எப்படி டீச் பண்ணுவேன் என்ன மாதிரிலாம் நீங்கள் இதனால் வரையும் ஒவ்வொரு பாட்டை பார்த்துருப்பீங்க வழக்கமாக சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன் சொல்லாத ஒன்று தான் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது இதை தாண்டி உங்கள் நேரடியாக நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் திரும்ப சொ டு பி ஃப்ரேங்க் இது வரைக்கும் இந்த நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி யாருமே சொல்லிக் கொடுக்காத யாருமே சொல்லித்தர இங்கிலீஷை ரொம்ப அழகாக நீங்களே ஒரு மாதம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா நீங்களே ஒரு மாதம் நீங்கள் இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஒரு பிஹெச்டி பண்ண மாதிரி வந்துடலாம் ஆர்வம் ரொம்ப முக்கியம் சார் ஆர்வம் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு சொல்கிறீங்களா சார் அப்போ ஃபீஸ்லாம் தேவையில்ல சார் ஃபீஸ்லாம் நடத்து வாங்கினாங்க அன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே குரு தர்ஷன் இருக்கா இல்லையா அது ஃபீஸ் என்ன உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவோம் ஃபோனில் சொல்லுவோம் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த ஈஸி இங்கிலீஷ் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் முருகானந்தம் மறந்தாலும் சப்ஸ்கி